임차인이 어쨌든 출시한 지 얼마 안 됐잖아요. 음, 음. 이 회사를 만드신 지는 얼마 안 됐지 않습니까? 아이언이라는 회사를? 1년 네. 조금 넘었고 임차인은 지금 구글은 등록이 됐고 네. 그러니까 플레이스토어는 등록이 됐고 앱스토어는 계속 심사 놓고 발견하고 심사 놓고 발견하고 음. 하고 있어 지금 많은 사람들이 임차인을 모르는 이유가 둘다딱 완료됐을 때 마케팅을 좀 적극적으로 아, 할수 그렇죠. 있잖아 네, 맞습니다. 지금 마케팅이 막 우리가 뭐 몇천만 원 써도 아이폰 안 되네 하면 이제 음, 그 말이한테 놓으니까 네. 그거 좀 기다리고 있는 중이고 아, 음, 1년이 안 되는, 안 되는 시간 동안 음, 음. 투자 유치나 정부 지원 이런 거좀 받으신 게 있어요 기업을 하는 사람 입장 특히나 너처럼 40대 중반이 기업을 한다 그러면 그 정부 지원 사업을 쫓으면 안해 정부 지원 사업을 위한 그 로스가 너무 심해. 대표가 그거 사업 계획서를 쓰면서 갈려 들어가면 실제 사업을 못 해. 음. 실제 현장에서 움직이고 해야 되는 사람들은 움직여야 되고. 그래서 우리는 어떻게 하냐면 별도의 정부 지원 사업 담당자가 있어. 현장에서 음. 어떻게 돌아가는지를 파악하고 그 사업 계획서에 매일매일 담아내는 사람이 있는 거지. 아, 별도로 아예. 어, 자, 음. 근데 되돌아보면 1년 동안 지원 받고 한거 있지. 네. 어, 그 사람 연봉이야. 그래서 이 돈으로 우리가 어떻게 살아날 것이다가 아니라 이 돈으로 우리가 그냥 뛰어난 인재를 한명더쓸수 있다의 개념이고 그 사람을 통해서 또 다른 우리가 사업적인 이득을 얻는 데 포커스를 둬야 되고 물론 자기가 그거 갈려 들어가면서 하시는 분들이 있지 젊은 친구들이 필요하고 해야 돼 근데 나처럼 1년 안에 어쨌든 이거 출시가 됐잖아 박차를 가해서 사업을 제대로 하고 싶은 사람들은 정부 지원 사업에 대한 욕심은 내면 안 돼. 그거를 외부 인력한테 또 맡겨서도 안 돼. 음. 실시간으로 사업 모델이 계속 바뀌잖아. 권리 분석할 때 1,900원 받아야지 했어. 근데 가보니 계속 적자가 나는 거야. 이게 국가기업도 아니지. 음. 그러면 어느 정도 우리가 서비스가 좋아. 5,000원을 받아야겠어. 음. 라고 하는 시점이 있으면 변경이 되잖아. 그쵸. 비즈니스 모델이 계속 피벗되면 현장에서 그걸 같이 호흡하는 사람이 사업계획서를 작성을 하거나 음. IR을 작성을 해야지 그게 생동감이 있고 외부에서 작성을 하면 맡겨놔서 나왔어요. 라고 하면 어? 야 지금 이게 바뀌었는데? 그게 또 일이야. 외부에 많은 조력자를 주되 대표가 정확한 내용을 말을 해줘야 되고 우리가 다 써서 줄 수는 없잖아. 그쵸. 예. 그거를 또 문서화를 시킬 수 있는 능력 있는 직원은 또 있어야 돼. 음. 우리가 정부 지원금으로 1억 5천에서 2억 정도 받았어. 와. 1년 동안 무상으로 사무 공간도 받았고 근데 그거를 앱 개발하는데 다시 다 썼고 정부 지원 사업도 옥석을 가려야 되고 내가 꼭 필요한 것만 해야 돼. 이것저것 다 하면 막 되는 게 있어. 우리한테 소대를 주는 것도 있더라. 네. A라는 서비스를 쓰는데 20만 원짜리인데 예를 들게 네. 5만 원이면 할수 있대. 네. 와 싸다. 야 15만 원 할인 받고 정부 지원 사업 지원해서 이제 됐어. 시장 가격은 3만 원인 거야. <웃음> <웃음> 그래서 실제 이 비즈니스를 발전시키는 데 도움이 되는 사업만 아, 지원하는 게 나아. 그래서 음. 교육 사업 인건비를 막 지원해 주는 사업이 있어. 네. 내가 제일 도움이 됐다고 생각하는 거는 제도전 성공 패키지라는 게 됐거든. 아. 4,500만 원 그냥 지원 받는 건데 네. 인건비로 소진하겠다. 라고 해서 했는데 음. 제도전이라는 거는 우리 같이 40대들은 음. 그래도 뭔가를 했었잖아. 음. 과거에 폐업 기업 사실 확인서만 가지고 요 기업은 폐업하고 음. 이때 경험했던 걸 바탕으로 요런 기업을 만들어서 임차인을 보호하는데 아예 영향을 받치겠습니다. 라고 이제 했더니 국가에서 또 돈을 주더라고. 아, 그래. 음. 각시리 스타트업을 하기에 그래도 생태계가 좀잘 되어 있긴 하네요, 지금. 어, 매우 잘 되어 있고, 투자 시장은 되게 위축이 되어 있어. 어. 아무래도 금리가 되게 높으니까. 요즘 들어서. 음, 음. MAU 나오고 막 이러면은, 막 매출 나오고 이러면은 막 투자하는 거거든. 음. 알잖아. ABC 착착착 가니까. 네. 근데 지금은 그렇지 않고, 실제 음. 이 사람들이 현장의 전문가냐를 많이 보시는 것 같고, 둘째, 그래서 몇 명이 모였어. BM이 어떻게 돼? 디테일하게 보더라. 아, 그 전에는 예를 들어서 VC 누가 투자를 했어 그러면 이제 어 그래? 그러면 같이 묻는 거야. 아, 아, 원래 좀 분위기가 그랬지. 아, 분위기가 그랬지. 나도 처음에 막 범인 많이 만들어 놓으면 막 투자 들어올 줄 알고 그랬는데 그렇지 않더라. 근데 오히려 잘된것 같아. 실제 사업하는 사람들은 더 좋은 기회야. 시장에 아, 자신 있는 사람들은. 처음에 정부 지원 좀 받아서 음, 음. 운영을 해서 잘 만들면 그 다음에 이제 시리즈 A나 B나 뭐그 전에 뭐 프리나 음, 음, 음. 이런 이제 직접적인 투자를 받지 않습니까? 그렇지. 지분을 주고 음. 그런 노하우가 좀 있는지. 그러니까 제도권 하에 들어가는 거잖아. 그쵸, 이제. 투자를 받기 어. 시작하면. 최근에 투자를 받았거든. 4억 5천 정도를 받았어. 아, 임차인이? 어, 임차인이. 어. 프리 단계인 거지. 네. 이제 바로 다음에 이제 받았는데, 음. 누구한테 받느냐가 중요해. 4억 5천에 그럼 지분이 몇 프로인지 여쭤봐도 돼. 되는 것 같아. 어. 근데 투자라는 게 사실 사업에 자신 있는 사람은 대출 받아서 이자 중에 낫지. 맞습니다. 지분을 내놓는 거는 사실은 아예 뼈와 살을 깎는 그쵸. 거거든. 그간의 노고를 사실 음. 넘겨주는 거니까. 역시 아저씨한테 5억을 빌리면 안 되는 거야. 음. GP가 있고 LP가 있어. 음. GP가 이제 이거를 운용하는 사람이고 네. LP는 실제 돈만 넣어서 투자하는 사람. GP는 그럼 돈도 넣고 운영도 같이 참여하는 사람. 어, 그리고 아. 수수료도 받고 거기에 대해서 운영을 참여하는 아. 게 아니라. 그 LP들을 관리하는 사람이지. 아, 그렇구나. 이 회사가 뭘 했어요, 어. 뭘 했어요. 대표라고 보면 돼. 아, 투자자 대표, 안장. 아, 아, 예. 
GP와 LP가 누구냐가 되게 중요해. 옆집 아저씨가 투자하면 그냥 돈 빌려준 것보다 못할 수 있고 초기 단계에는 그 투자자가 할수 있는 역량을 봐야 돼. 손정희 회장이 투자한다 그러면 받아 안 받아? 어, 받아야지. 어, 지분은 뭐 20% 20%로 20 20 줘야지. 그냥 <웃음> 그런 개념이거든. 그 사람의 업력과 노하우와 인맥, 네트워크를 활용할 수 있는 거지. 음. 실제로 그분들한테 많은 도움을 받고 있어. 스타트업 대표들은 다 힘들 건데 힘들다고 덥석 아무 돈이나 받지 말아라. 음. 역할을 할수 있는 사람이 아니면 그 돈은 받으면 안 된다. 이렇게 생각을 해요. 어. 그리고 때에 따라서 좀 해야 될게 있는데 지금 이제 우리는 앱이 출시되고 이제 마케팅을 본격적으로 이제 해야 될 때거든. 마케팅적으로 우리한테 도움 줄수 있는 사람 좀 찾고 있고 음. 형 생각을 막 얘기를 해서 지금까지 이제 기획을 해서 아, 막 넘겼는데 네. 그게 속도가 좀 많이 붙으면 좋겠는 거야. 앱이 사실은 신생아야. 신생하면 똥을 싸. 똥도 치워야 되고 기저귀 갈아야 되고 밤새 울어. 그러면 달래줘야 되고 찌찌 먹여야 되고 근데 얘는 성장을 하잖아. 네. 마찬가지라고 생각하거든. 때에 어. 따라서 얘가 이제 똥을 안 싸. 그러면 뭐 자전거도 한대 사줘야 될 것이고 음. 학교에 가면 은 책도 사주고 책 가방도 해주고 1년에 이제 부모로서 아. 케어해야 되는 것들이 이 임차인이라는 플랫폼 그 다음에 출시되는 우리 회사의 플랫폼들이 신생아라고 생각을 하면 답이 있어 그러니까 정확히 투자자는 유모를 붙이는 거야 음. 유치원 보내는데 아동 확대하는 유치원에 보낼 수도 있는 거지 잘못하면 어, 그렇지. 큰일 나는 어, 거야 확 와닿네 확 와닿지 어. 얘를 어떻게 케어할 것이냐에 대하면 잠을 대표는 못 자는 거야 그래서 음. 애가 밤에 울면 어떻게 해야 돼? 가야 돼. 가야, 가야지. 어, 그래서 관리자 페이지 맨날 들어가서 하는 건 내가 왜 제일 많이 들어갈 거야? 그래서 그 마인드로 하면 저절로 돈 준다고 누가 알아서 해주진 않잖아. 그렇지. 사업은 힘든 이유는 애 키우기가 힘들어? 같아. 같아. 음식도 가려서 먹여야 되고 아무거나 막 사병이면 안 되고 긴장의 끈을 놓지는 못하고 있다. 음. 그리고 우리 애를 나만 키우다가 애를 유모한테 맡겼어. 네. 또 다른 선생님이 애를 막 가르쳐. 그럼 더 신경 쓰이잖아. 투자자들이야. 아. 아. 아, 우리 애가 잘 크고 있어요. 아 감사합니다. 이런 얘기를 자꾸 해줘야 되고 음. 그러려면 음. 우리 애한테 이런 간식을 좀 주시고요. 이렇게 해주세요. 라고 자꾸 끊임없이 요구를 좀 해야 되는 아. 것 같아. 종합예술과학이다. 어. 이제 다음 출시된 모델은 또 예. 중개인이라고 아까 임차인 보호 플랫폼을 만든 이유가 예. 임차인들이 뭐 천에 30만 원짜리 계약을 했어 돈이 안돼 중개사 입장에서는 그렇죠 한 시간 반 정도를 써야 돼 공적 장부 다 떼야 되고 아 중개를 해주려면 어, 그다음 매물 잡고 음... 보여줘야 되고 실거래가 조회해봐야 되고 혹시 깡통 전세 아닌지 체크해봐야 되고 부실한 임대 이런 일련의 과정이 한 시간 반이 걸린단 말이야 그럼 나는 중개업을 했잖아 예. 지원도 많이 있었잖아 그렇죠. 너무 번거롭잖아. 음. 그리고 사람마다 스타일이 다 다르잖아. 주소만 딱 입력하면 그 집에 대한 모든 게 정리돼서 보고서 딱두 장으로 딱 나오게끔 음. 기획한 게 이제 중개인이야. 아. 어, 매매하는 손님이 들어오더라도 주소에서 딱 하면 분석 보고서 딱 나오고 음. 음. 빨리 볼수 있게. 음. 중개사가 임차인들이 개몽해야 돼. 내가 920만 명을 쫓아다니면서 음. 다 설명할 수가 없잖아. 아, 그렇지. 11만 개업 공인중개사를 개몽을 하면 음. 900만 명이 혜택을 볼수 있다라고 보는 거지. 아, 공인중개사가 좀 깨어나면. 그렇지. 아. 그렇게 하면 훨씬 더이 사회가 정부의 비대칭에서 좀 벗어날 수 있지 않을까 음. 아이디어가 되게 좋고 아, 대박이다 라는 생각이 들지만 네. 이걸 하는 것 자체가 엄청 힘들다 맞습니다 그거를 다 사실 머릿속으로 생각을 하지만 그걸 구현해내는 건 쉽지 않고 그럼 새벽 4시까지 생각하고 아... 임차인 플랫폼이 단순히 계약할 때 위험해 안 위험해를 판단하는 그런 일회용의 개념이 아니라 생애 주기 자체를 그냥 음. 케어해 주겠다 아... 깔아만 놓으면 바쁘잖아 그 챙기지 못하는 거를 어. 어, 알려줘 자, 어, 3일 뒤에 월세 납입일이에요? 알려주고, 아. 이번에 이자 얼마 나갈 거예요? 미리 알려주는 그런 아, 그런 것도 연동돼 있어. 아. 있고, 어, 집주인이 바뀌었어요? 이런 거 있고, 만기가 6개월 전이야. 너는 이런 액션을 해야 되는데, 잘 모르겠으면 연락해라고 해서 이제 내용 증명 보내고 이런 것도 다 도와주니까. 음. 실제 우리가 몇년 동안의 그 데이터를 모으고 카페에 그 수많은 사고를 접하면서 플랫폼화를 했잖아. 그치. 그럼 돈을 안 받고도 이제 사회가 풍요로워지면 결국에 그분들이 다시 찾겠지. 지금 집을 구하는 사람들이 타켓이 아니에요. 지금 세입자로 살고 있, 계신 분들, 음, 이미 살고 있는 분들, 살고 계신 분들이, 분들이 모두 네, 아. 그 이거를 설치를 해 두시면 내가 좀 신경을 들 쓰더라도 음. 자동으로 좀 케어하는 약간 비서의 느낌. 그치. 어, 그렇게 아. 좀 하고 있습니다. 그리고 모르겠으면 물어봐라. 아, 문의하는 기능이 있어요. 어, 문의하는 기능이 있어. 그래서 일대일 문의하면 그런 거다 웬만하면 우리는. 아. 스타트업이잖아. 스타트업은 이제 고객들의 소리를 바로 현장에서 어, 들어야 되기 때문에 문의 기능이 있구나. 어, 문의를 해서 그 피드백을 줘 그냥. 어, 전세 사기 피해자들을 위해서 고군분투하시는 모습. 아유. 아 정말 존경스럽습니다. 아유, 아닙니다. 네. 감사합니다. 다음에 또 그럼 좋은 소식으로 인사드리도록 하겠습니다. 꼭 다시 네. 불러주십시오. 좋은 소식이 있으시네. 그때 아, 다시 한번 이제 모여서 그 기업이 이렇게 됐다. 이럴 때 제가 <웃음> 아, 다시 한번 모시도록 네. 하겠습니다. 훌륭합니다. 네. 네. 감사합니다. 너무 네. 고생하셨습니다. 네. 네. 감사합니다.